安静。从我第一眼看见你，就深深的爱上了你。你是我心中的蒙娜丽莎，虽然带着缺憾，却依然美得独一无二。今生也许我们注定不能在一起了，所以我也失去了生活的意义。让我们来生再见吧。武学。啊，墨轩，你醒醒啊！墨轩，你醒醒，你别吓我，墨轩，墨轩，怎么办？怎么办？啊，打电话。哎，墨轩，你没事吧？我装的像吗？你在骗我！你太坏了，你你知道刚才都快把我急死了吗？你你安静。感冒算什么病啊？让他喝点水，睡一觉就没事了。有你怎么这朋友了吗？墨轩真的病得很严重，讲话都有气无力的。他那个病我知道，你去了也治不了。还有，男朋友生病是私事，你今天刚转正，这个班你加不加你自己看着办吧。反正那些资料，我明天一早就要用。轩生病了，你今天晚上能不能帮我去看看他？我去，这不太合适吧？哎，有什么不方便的？我那个变态，变态上司又安排我加班，不准请假。我刚转正，得好好表现。哎，姐，你就帮我去看看他嘛，要不然我真的放心不下。哎，好吧，你放心，安心加班吧。谢谢姐。墨轩，墨轩静，从我第一眼看见你，就深深的爱上了你。你是我心中的蒙娜丽莎，虽然带着缺憾，却依然美得独一无二。今生也许我们注定不能在一起了，所以我也失去了生活的意义。
，让我们来声再见吧。终于还是决定加班了啊！做的不错。我敢不好好做吗？万一哪天您不高兴，给我穿上小鞋，我这三七的脚还不得被您挤成三寸金莲啊？你怎么知道？我要过来。今天安妮给我打电话，说她加班走不开，让你过来看看我。我就想住这么一阵儿，要不是我也不知道你是不是真的在乎我呢。安静，我知道你有很多不幸的过去，从今天开始我们一起忘记它，好吗？今天开始，我们重新面对生活。只要我们两个人能在一起，比什么都重要。还有，你让我把对安妮那些友情变为爱情，我做不到；把对你的爱情变为友情，我更做不到了。怎么不说话了？我也不知道说什么，我心里很乱。别乱，不想说咱们就不说。想说现在。是你自己挑的吗？嗯，是我和安妮啊一起选的。那年我们都满十八岁，我们约好了要送给对方一件礼物。我们俩都特别喜欢这个发卡，可是要七十块呢，太贵了。我们都背着对方卖掉了多年留的长发。这个发卡跟我们姐妹俩在一起很多年了，是我们姐妹俩最重要的东西。其实，墨轩，你不理解我们姐妹俩之间的感情。我可以辜负天下所有的人，唯独不能辜负我妹妹。你放心吧，今天安妮已经转账了，我会跟她提出分手的。我相信安妮那么坚强一个女孩，她能够承受的。等她找到新的人、新的恋情之后，我们再告诉她。
那你告诉他的时候，一定要注意方式方法，尽量婉转点，温柔点，别伤害他。你放心吧，相信我。谁呀、啊？孟轩，是我。怎么办？千万不能让安宁知道我这么晚了还在这儿。你先去花市躲一下，好吗？特地跑一趟，我一听说你生病了，着急的不得了。石天明非要让我留下来加班，急死我了。天明哥就是那样，生活中跟工作中两个人，生活中嘻嘻哈哈的，工作起来特别严肃。你别闹情绪啊！啊，放心吧。哎，你跟天明哥学摩托学怎么样了？啊，还不错。下周啊，我去打算考一个驾照。哎，你还没吃饭吧？先吃点水果吧。我记得你好像最爱吃香蕉，是不是？嗯，我自己来。哎，我来吧。我真自己来。墨轩，我觉得吧，有的时候你对我挺好的，有的时候又若即若离的，你是不是对我哪里不满意啊？没有啊，我怎么会对你不满意？你那么乐观的一个人，我怕我感冒传染给你。不会的。再说了，我觉得能跟你一起生病呢，也是一件挺浪漫的事情的。我，呃。孟轩，为什么我们两个都交往这么久了，你对我还是那么疏远啊？我，安宁，我觉得我们不太合适。你说什么？其实我一直想找个时间和你好好聊一聊，但今天说到这里了，我也想告诉你我真实的想法。通过前段时间我们的认识到交往以来，我觉得我对你只有欣赏和喜欢，没有更多的，你明白吗？你的意思是，你不爱我？对，我很想保留住原来那种美好的东西，但是我没办法更加升华它，所以，对不起，我觉得我们做朋友好。你觉得呢？那你前一段时间对我的好，送我的那些花，对我说的那些话，那些都是真的，那些都是真的，你相信我好吗？我对你非常欣赏，也非常喜欢，但是那种感觉只停留在那儿，那不是爱情，就是没有差一点感觉，你明白吗？我。分手，安宁，你知道我这个人就是凭个感觉生活的一个人，恋爱对我来说也就是一种感觉而已，就像画画一样，没感觉了我就没法下笔。你能找一个比我好一百倍的男朋友，真的，你相信我好吗？安宁，呃
了啊你！你愣在这干嘛？赶快去追啊你！你追我说什么？你希望我说什么？喂，佳佳姐，我看明白了，那个许墨轩是安宁的男朋友，不过他们两个好像吵架了，安宁哭着跑出来了呢。他哭着跑出来，那你再在那儿再待一会儿，看看许墨轩他会不会追上来。他们俩要真是一对儿的话，那我的警报就能解除了。嗯，好嘞，我知道了。安静。自责了，这事儿跟你一点关系都没有。爱不能勉强，懂吗？可我还是不放心小明，我要去看看他，陪着他。行，我送你。佳姐，你就放心吧，你交给我乐乐办的事儿，我什么时候没有办到过呀？哎呦，佳姐，你就别跟我客气了，能为你效劳，我心里高兴着呢。我不要什么奖励。我就想要你再带我去吃一次哈根达斯，要三个球的。没问题，那你在那儿等我，我现在就过去接你啊。你别太伤心了，一会儿见到安静，好好跟他说，这个事儿不管怎么样，我们得面对。喂，喂，乐乐，乐乐，喂，佳姐，我先不跟你说了，有情况。你看见什么了？你赶紧说呀！这么花心的人，真恶心！喂，佳姐，我刚才看见安吉和许墨轩在楼下接吻了。什么？你确定你没有看错吗？我当然没看错了，我还用手机录下来了呢。这到底什么跟什么呀？难道是安宁失恋了，还是这是许墨轩放的一个烟雾弹？到底想要干什么呀？难不成，难不成，安宁要对天明下手接，来来，谢
是季军。姐，我觉得跟我分手了。别难过，先进来啊。你说，怎么会这样呢？我们两个明明是好好的，他那么关心我，对我那么好，还主动去找石天明破格录取我。怎么说分就分了呢？姐，我实在是想不通。姐，你说他会不会像宋阳那样有了别的目标，所以就变心了？小宁，宋阳是宋阳，墨轩是墨轩，你不能因为姐经历了宋阳，就以为全天下的男人都像宋阳一样吧？可是墨轩。他前后对我的态度也太不一样了吧！我能感觉到，他一开始还是很喜欢我的，可是慢慢的他就变得很冷淡。我还在那儿一直拼命的、傻乎乎的替他去找理由，说他忙，肯定是那个时候有别人出现了。姐，你说我现在该怎么办呢？小宁，你先别哭，这哭也解决不了问题啊。我知道哭解决不了问题，可是我还是想哭。姐，你说，你说我要不去找他聊一聊吧？是不是？是不是把事情聊开了就没事了？嗯，你找他聊聊也可以。不过小宁啊，感情这事儿也不能勉强。如果他已经认定了。你不是他心里的那个人，那么勉强也没用。姐，那你说我现在该怎么办呢？小宁，你先别难过啊。慢一点，慢一点。太快了，喂，慢一点，很危险的状态不好就别骑了，走吧走吧。谁说我状态不好了？我好好谈。不是啊，骑摩托车要很专心的。你这样的状态是很危险的，你想摔死啊？你想？我就是要摔死。你今天怎么了？是不是跟墨轩吵架了？没有。没有。不是吵架，是分手。许墨轩要跟我分手这件事情。你是不是早就知道了？啊？是你跟我说我才知道的，我不知道啊。撒谎！你明明千方百计的在暗示我，就怪我笨，我就是头猪，我什么都感觉不出来。喂喂喂，安妮，喂，别别这样啊，冷静点嘛。没事儿，不就是被人耍了吗？我扛得住。喂喂，很危险的，别骑了。我就是要骑。我说了，你今天就这状态，根本不适合骑车，你不要再骑了，知不知道？不要管我。喂，喂，站住！喂，哎，你小心点儿。干嘛发那么大火呀、啊？我连选择自己爱的女人的权利都没有吗？我不爱安宁，我不想白白耽误她，分手对她对我都好。你知不知道安宁有多难过？一个本来咋咋呼呼的女孩，这两天好像被霜打了一样。你心疼安宁就来逼我，你难道让我骗她一辈子？你还光说我，你不是也在犹豫要不要和杨家分手吗？
，我跟杨家分手是因为我从来都没有爱过他，而你，是因为移情别恋爱上安静了，这能一样吗？是，我是爱上安静了。你不是也喜欢安宁吗？你说什么？我只是拿安宁当朋友。算了吧。是，哥，你身上有很多优点我都没有，但我有一个优点你没有。是，你满身的优点，唯一只有一个缺点，朝三暮四。哥，你知道，我从来不会掩饰自己的情感。我真实的面对我自己的内心。是，我喜欢一切美好的事物，并且追求他们。我对安宁很抱歉，但是我没有罪恶感，因为我没有存心要欺骗他。反而你，明明喜欢他，却不敢告诉他，甚至不敢承认。我哪里喜欢上安宁了？哥，我承认你在职场上是个高手，在情场上你很低能，连我都能看出来你喜欢他。你干嘛自己骗自己？你给我闭嘴！是你自己，在他们两姐妹中间跳来跳去，搞得一团糟。你现在反而过来责怪我？你放心，我不会当个逃兵的，这个摊子我会自己收拾。我也奉劝你一句。如果你对杨家只有感动没有爱，尽早放手。还有，我再声明一点，我和安宁是很纯洁的。我只牵过她的手，拥抱过，用嘴轻轻吻过她的脸颊，她的初吻我根本没有要。你信不信我揍你？进来，徐经理，你找我？我帮你请了几天假，回家休息一下吧。不用了，我刚转正就请假，影响不好。没事，你不需要在意别人怎么看，谁都需要休息的时候。赶紧回去吧，没事。真的不用了，徐经理，你多给我一些事情做吧。忙起来比闲下来要好。安妮，如果没有什么事情，我就先出去忙了。妈，你是怀疑乐乐回来了？那如果是小偷的话，你看，你看这家里什什么都没丢啊。他那个现金和首饰也都还在那儿呢，你看这，你看，这是我跟你爸的离婚证，被撕成这个样子，还有这，这，这跟林叔叔的结婚照也，你觉得有这么奇怪的小偷吗？我听我妈也说过，好像在我家附近看到过一个长得很像乐乐的人，哎，也许就是他。为什么不能回见我一面
，他他为什么不能回来见我一面呢？这孩子怎么就这么不体谅我？他让我跟他解释解释啊！妈，你别难过了。我们现在知道乐乐还活着，还平安，这是天大的好消息。我想，等他想明白了，自然会回来的。会吗？一定会的。你是这乐乐世上唯一的亲人，他怎么可能躲着一直不见你呢？我想，他是在外面漂泊久了，所以既想回来，又怕回来。既想回来，又怕回来干得漂亮啊！对了，我呢，今儿先收工了，你去蹲点儿，准备迎接你二姐三姐。好嘞，小心啊！知不知道八路汽车是我们的地盘、啊？各位姐姐，你们在说什么？我听不懂。装什么？你都在这儿开工几天了，当我们不知道啊？早就盯你了。让他废什么话？给他点颜色瞧瞧。大姐，救我！啊啊啊！干嘛？安宁，只要你喜欢，我每周都给你买一束白百合，因为你像白百合一样美。
전이에요? 이거 뭐야? 小宁，算姐求你了，好不好？你不要再想那个人了。不管怎么样，这日子也得继续过下去啊。你看我现在不也把宋阳放下了吗？有时候啊，失去并不一定是件坏事，也许会让你遇到更适合的人呢。可是宋阳跟你分手，是因为张丽云，是因为名利和所谓的机遇。至少你明白你输给了谁。但孟轩跟我分手，真的不明不白，莫名其妙。我想找人算账，都找不到对手。那，就别想了吧。感情这事儿啊，本来就说不清楚，也没有什么道理可言。对了，小宁，我找你是有一件非常重要的事情要告诉你。乐乐有消息了。乐乐，乐乐在哪儿啊？我也不知道他现在具体在哪里，可我知道他去过白阿姨的新家。哎呀，这帮死丫头，真是的，看把你的脸给打的。你也真是，你怎么不喊大姐啊？我叫了，你没有听见。大姐是真没听见。大姐要是在，我绝对不能让他们逗你一下。当时都吓坏了。还好还好，就是些皮外伤。哎，大姐亲自给你煲了鸡汤，你这两天不用出去开工了，就在家待着啊。我给你拿鸡汤去啊，等着。乐乐就这么走了。你没跟白阿姨见上一面、啊？我猜她是看到白阿姨又有了新男朋友，一时赌气又跑了。乐乐可真可怜。她肯定是不想重复我们小时候同样的经历。姐，咱们一定要找到乐乐，好好的补偿她。嗯，我这个当姐姐的，太对不起你们两个人了，对不起乐乐，也对不起你。姐，你说什么傻话呢？哦，小宁，如果将来姐做了什么对不起你的事儿，你会原谅我吗？就算全世界的人对不起我，你也不会对不起我的。你说的事情啊，根本就不可能发生。小宁，我去给你打点水，你洗把脸吧。对了，姐，我有件事情想跟你商量。嗯，这个月十八号是我们公司二十周年的纪念日，到时候呢会有一个晚会，节目都是我们员工自己准备的。我们人事部推举我去唱一首歌。哦，这个好啊，刚好可以调节调节你现在的心情，而且唱歌你从小都拿手的。但这一次，我想唱咱们自己的歌。自己的歌。你这脸怎么了？没事儿，被人给打了。你被谁给打了呀？啊，报没报警啊？要不要帮你报警？干我们这一行的，为了争地盘打架常有的事儿。乐乐，你跟我说实话，你除了开锁，是不是还做什么别的不法的勾当了？没有，你就别管了吧。我怎么能不管呢？你认我当姐姐，我就得管你，我得对你负责，你知不知道？可是有些事儿，我真的不能告诉你，没有我的江湖道义和规矩。你个小屁孩，你还跟我讲江湖道义啊？江湖就是有道义的。你要是不想讲，我也不逼你。但是你要记住，我既然是你姐姐，你就要什么事儿都跟我说。你缺什么少什么，你要跟我说，我都会给你。但是那些违法的事情，你是绝对不能碰的，你知不知道？佳姐，你就放心吧。
我落了行走江湖，一直当头。何况你是我姐，我不会给你惹麻烦的。切，小燕，哎，我先带你去个地方，有好吃的、好喝的，还好看的节目。走吧，嗯，太好了，走啊，走走走走走。今天上市二十周年庆典，我作为营销嘉宾前来祝贺，怎么就不可以、啊？行。天明，哎，你别这样，这里是公司，注意点。公司怎么了？你又不是在办公室，而且今天是晚宴，晚宴不就是应该穿着漂亮的衣服，然后秀恩爱吗？那现在咱俩恩爱是有了，可是。你看看你穿这衣服，出来之前都给我捯饬一下。没钱咋办？你没钱你跟我说呀，我给你。你当我小白脸？你不是小白脸，你是小黑脸。下面有请集团人事部阿宁为大家演唱独唱《姐妹》。你好，阿宁。你好，听说你即将演唱的这首曲目《姐妹》是你自己作词、作曲、创作的？对，这首歌是我和姐姐安静一起创作的，是想献给我们失踪了四年的妹妹安乐。你手里举的这张照片就是你的妹妹。对，安乐是我同父异母的妹妹，因为某些原因，她失踪了。我知道今天是我们盛世集团的年会，我很冒失的希望蒋总可以谅解。我我知道现场有很多媒体朋友，所以我想借这个机会，请媒体朋友们帮个忙，帮我找到我的妹妹安乐。好，那就让我们大家共同聆听这首《姐妹》。希望你可以看到，姐姐再次请求你的原谅。希望你明白，姐姐是爱你的
，请你一定要把这段节目的视频拷回家。好的，江总。姐姐们真的很爱你，我求求你，早一点回家，好吗你不在车上等我吗？没有钥匙。当年要找的那个妹妹就是你吧？那广告牌上的照片是你小时候吧？哎，真没想到，你是安宁和安静的妹妹。杨小姐，你可千万不要告诉别人。你放心吧。不会告诉别人的。你如果要是不想让回他姐儿俩，但是你至少要回你父母身边吧。我一直都很想我的爸爸妈妈，可是我不敢回去，我不敢面对他们。傻妹妹，你要知道，不管你犯了多大的错误，家的大门是永远会为你敞开的。只要你回到他们身边，他们是会原谅你的。可是我不要原谅他们，为什么呀？因为，因为他们已经离婚了。不哭了，不哭了啊！从我认识你到现在啊，你都一直跟个小开心果似的，还没见你哭得这么伤心过呢。其实我一点也不开心。我平时的开心都是装出来的。我想我爸爸，我想妈妈，我想回家。可是我已经没有家了。家，只是一个概念。有爱才有家呢。至少你的父母还是爱你的。不像我小的时候。爸爸妈妈虽然都在身边，可是他们两个天天吵架，这样的家，就算健全有什么意思呢？张小姐，那你，我和你一样，也是单亲家庭。我父母在我十八岁那年就离婚了。张小姐，我们还真是同病相怜呀。你还小，你不会明白，有的时候大人之间做了一个决定。可能那都不是出于他们的本意。你有没有想过，你一走走了这么长的时间，对于你的父母来讲，那是多大的一个伤害？我小的时候也离家出走过，我妈当时疯了一样，满世界的找我，还差点出车祸了。我几天之后回去，发现我妈老了很多。从那个时候，我就跟自己说，我说我不能再耍小性子了，我不能再让爱我的人为我这么担心了。听你说完，我更想我妈妈了。你妈住在哪儿啊？我妈住在阳光小区。走吧，我送你回去。走啊。是这儿吧？那快下去吧。我有点怕。你怕什么呀？你要去见的是你妈，你妈是你在这个世界上最亲的人。可是我怕她生气，我还怕她骂我。不会的，我保证你妈看见你以后啊，肯定会特别开心的。可是我，我害怕看到她哭。你觉得如果你要不去找他，他就不哭了吗？你要是早找他一天，他就少哭一天。哎，快去吧，快去吧，啊！见到你妈之后啊，给我来条信息，免得我担心你。啊，那我去了。嗯。
么大了。吓我一跳，我还以为你不在家呢，怎么也不开灯？我不敢开，不敢开，为什么？我知道你会偷偷的回来，开了灯家里就有人，你就不肯进来了。这么多天，我终于等到你了，妈，对不起。其实我早就想回来见你了，可是我不敢回来，我怕你骂我，我也怕看到你哭。傻孩子，妈怎么舍得骂你呀、啊？啊，就是哭，也是高兴的哭。你知道，我这些年有多想你，我都要想疯了。喂，好，哎，师傅，你怎么还没走啊？等你出来表扬你啊！刚才歌唱的很好，谢谢啊，很感人。哎，你怎么回去啊？啊，我打个车。打车呀、啊？你大晚上的拿着这么个东西，怪吓人的。你别吓着人家司机大哥呀、啊。嗯、呃，我送你回去吧。嗯、啊，好吧，见了。这么客气。石天明，你们这儿要去哪儿啊？哦，我送安宁回去，他拿着那么大的东西打车不方便吧？呃，师傅不用麻烦了，我去坐公交车吧。这么晚了，哪还有公交车呀？石天明，他那么大个人了，不会自己回家呀？还是你送啊？哎，你跟我过来一下，我有话跟你说。喂，杨家，不许跟过来。那天我跟你说的什么你没忘吧？当然没忘了，佳姐，你要我跟你发几遍誓啊？我跟天明哥真的没什么，天明哥是你叫的吗？你要找妹妹是吧？我可能能帮你，但你得答应我一个条件。什么条件？你给我离石天明远点。哎，你放心吧，我绝对不会食言的。那我先走了，你跟石经理好好聊聊。我先走了。喂，喂，安宁。喂，人都走了，你跟过去干嘛呀？太香了，好多年都没有闻到这个味道了。这你喜欢吃的西红柿煎蛋面。树洞的，你不知道我多想吃一碗你给我煮的西红柿煎蛋面。有时候我在梦里梦见你给我煮了一碗，我吃了一碗又一碗，可就是吃不饱。醒来才发现，原来那只是一个梦。傻孩子，妈这些年多想亲手给你煮一碗西红柿煎蛋面。你就算是把妈煮了吃了，妈都心甘情愿。好吃。你要坐我的车？啊？哎，你以前不是
很怕坐我的车吗？我现在不怕了。那你要去哪儿啊？去我家吧，我有话跟你说。你有话跟我说？嗯。不，要不你在这儿跟我说吧，也行。去我家再说嘛，走吧。太太好吃了，我好久都没有吃到这么饱这么香了。吃饱了，嗯，陪妈妈坐会儿，好吗？你告诉妈妈，这些年你在外面怎么过的？你是怎么学会开锁的呀？你在外面有没有经历不好的事儿，遇到不好的人？啊，你快告诉妈妈。那这些事儿我以后再慢慢告诉你吧。妈，你想不想我回来？我这还用问吗？你不会是还要走吧？我不走，我可以留下来，永远陪着你。不过你得答应我一个条件。什么条件？和我爸复婚，给我一个完整的家。我和你爸爸不可能了。为什么呀？你们当初分手是因为我失踪了，可是现在我一根汗毛不少的回来了，为什么不可以复婚？其实我跟你爸爸离婚。也不仅仅是因为你，我们感情早就淡了。你该不会舍不得你新找的那个男朋友吧？你是要他还是要我？不，乐乐，你听。哎呀，这是怎么回来你啊？我这这这，啊，乐乐吧，乐乐乐，你回来了这是？妈，他谁呀？啊，我。是你林叔叔。什么狗屁林叔叔！你让他给我滚出去！哎，乐乐，你这么大了，应该懂礼貌了。他既是妈妈朋友，不也是你长辈吗？什么朋友？什么长辈？妈，我就问你一句话，你是要他还是要我？不是，孩子，你你给我闭嘴！这是我妈的家，我和我妈说话，轮不到你插嘴。乐乐，你听妈妈给你解释。你别给我解释了，你自己选，是他滚还是我滚？乐乐，你听妈妈跟你说好不好？别说了，既然你那么舍不得他。那好，我滚！哎，乐乐，你不能走，你不能走，妈，求你了，你让开，走，乐乐，乐乐，乐乐，你快快！哎，乐乐乐，你听我说啊，你妈有高血压，你可不能这样，你别吓她啊！我才没有吓唬你们呢，我这些年在外面可不是白混的，吃过安眠药，吞过刀片，喝过农药，我这条命早就是捡来的了。乐乐，妈，求你了，你不能走，行不行？什么时候和他分手？什么时候和我爸复婚？我就什么时候再回来。乐乐。好了好了好了，丽丽，你别急啊，别急。乐乐，乐乐，他会回来的，会回来。乐乐呀，天明，我们来喝点酒吧。佳佳，你有什么话想跟我说？哎，你别着急。哎，咱呀，先把这酒喝了再说。行，说吧。天明啊，你也知道，你是我爱的第一个男人。在你之前，我从来没有爱上过任何一个男人。你看这镯子，自从你姥姥给我戴上之后，我就再也没摘下来过。我就认定啊，我这一辈子。就是你们石家的人，佳佳，你怎么了？你是不是是不是哪里不舒服？没有啊。以前我不敢把自己给你，是因为我不信任你，我怕你不敢对我这段感情负责。可是现在我顾不了这么多了。我害怕失去你，天明。我想成为你的女人
，佳佳，我看你还是早点休息吧。我，我还有点事，先走了。你站住！你知不知道，在这个时候拒绝一个女孩子是一件多么让人蒙羞的事儿？佳佳，我不值得你对我付出那么多。因为我不配。你什么意思啊？我们分手吧。你再说一遍。这次分手我是认真的。我的意思是，不再像以前那样分了又合。我真的不想再这样，大家那么辛苦下去了。好好说啊！我们不赌气，好不好？对不起。你不要跟我一直这样对不起、对不起的。你知不知道，你总一直这样说对不起，让我很害怕。都不要再这样骗自己了。你应该很清楚，我们在一起根本就不合适。是因为安宁，你爱安宁，你是不是从来就没有爱过我？佳佳，够了，你别解释了。这么好，你怎么能这么对我呢？佳佳，对不起，我真的没有你想象的那么好。跟我分开，对你绝对是一件好事。你怎么了？出什么事了？乐乐，你怎么来了？你不是去见你妈妈了吗？我妈不同意和我爸复婚，她宁可要她的新男朋友，也不肯给我一个完整的家。佳佳姐，你怎么也哭了？我失恋，失恋。你和天明哥，你的天明哥，你的天明哥居然真的看着那个小狐狸就不要我了。一个在咖啡厅端盘子的打工妹，仅凭着一个假的文凭就可以进盛世的，小小的员工，她的位子都还没坐稳呢，就过来抢我的男朋友。这样的女人，这样的女人真是太可恶了。那就把她赶出盛世集团，让她重新端盘子去。我怎么敢啊？
盛世集团又不是我家的地盘。这信你交给我吧，只要你把他们的电话给我就行。静，今天车展你还要去吗？展会很远呢。当然要去了，车模薪水这么高，再远都得去啊。穿那么高的高跟鞋，在展会上站一天，还要给人摆姿势，你也不嫌累得慌。哎，你妹妹不是进大公司了吗？薪水一定很高吧？你也没有必要这么辛苦啊。她也是刚进公司，薪水并不高，而且整天加班很辛苦。如果我能够自给自足的话，那就最好了。我不想成为他的负担，真羡慕你姐妹俩感情这么好。哎，对了，你的实习单位不是已经定了吗？张明阳他爸的单位可是很难进的呢。你要将来能在他那儿上班，那就没有什么可愁的了。哎，这事儿啊，成不成还很难说呢。怎么会不成？张明阳他爸可是一把手，一把手怎么了？人家又没和我有什么关系，凭什么帮我呀、啊？张明阳不是说你和他？你别听他瞎说，我跟他。喂，你好，你就是安宁吧？对，请问哪位？我警告你，不要再打石天明的主意，抢别人的男朋友不要脸。你谁呀、啊？我是杨家的妹妹。你最好赶紧辞职，不要留在盛世勾引我姐夫，不然我就把你用假文凭的事告诉你公司。最后我再奉劝你一句，你知道你男朋友为什么甩了你吗？因为他被你的好姐姐安静给抢走了。喂，喂，喂，我找安静，他在，安静，你的电话，哎，好。喂，我是安静，你是哪位啊？你别管我是谁，我最讨厌像你这种不讲义气的人，挖姐妹的墙角。我警告你，不要再去抢你妹妹的男朋友，臭不要脸！喂，你怎么了？谁来的电话？看你跟丢了魂似的。没什么事儿，只是一个老朋友别怕，有我在呢，啊！你仔细想一想，刚才给你打电话的人是谁？声音熟悉吗？我也不知道，不过我有种奇怪的感觉，那个声音好像有点像乐乐。乐乐，就是你失踪很多年那个妹妹，她回来了。她这些天啊。在我后妈家出现过，那他也不会知道我们俩的事儿，而且我们也并不招摇。会不会是上回我在学校跟你求爱的时候，有人嫉妒我们，故意整我们？可是我从来没承认过，也没公开我们交往的关系啊。奇怪，那会是谁啊？别怕，有我在。小宁，姐，你到底有什么急事儿啊？电话里不能说，非要当面讲。你现在刚转正，不能随便请假啊，姐。今天有个人给我打电话，说自己是杨家的妹妹，他要我立刻辞职，否则就跟公司举报我假文凭的事儿。杨家的妹妹？难道给我打匿名电话的那个人也是他？你也收到威胁电话了？嗯，我想应该是同一个人打的。可是杨家的妹妹，她怎么会知道你用的是假文凭呢？姐，你别忘了，我这假文凭是宋阳帮我买的，估计啊是宋阳把这事告诉杨家的。
，这个很有可能。这个宋阳啊，为了讨好张丽媛，什么事儿都做得出来。他现在竟然敢出卖你，可是我们该怎么办呢？与其等着公司开除，我还是自己先辞职吧，还能有点颜面。什么？你要辞职？我反复考虑过了。杨家对咱们俩有恩，他很爱石天明，可这石天明偏偏就不让他省心。我辞职离开盛世，也算是了了杨家一块心病吧。小宁，现在大学生就业这么难，更何况你只有高中文凭。如果你离开盛世，你到哪儿去找好的工作啊？我也知道啊，可这是没办法的事儿啊。老实说，我也很喜欢盛世这份工作，打工这么久了。这还是我第一份像样的工作呢，不用看别人脸色，不用伺候别人，在新的岗位上，我每天也学到了很多，很充实。我还以为啊，自己的人生从此就不一样了呢，没想到，看来我这辈子就注定是一个端盘子、洗碟子的命。都是姐姐害的，姐，别这么说。如果上天注定我们两个人只能一个人走阳关大道，另外一个人要走羊肠小路，那我宁愿啊把所有的好机会都留给你。小宁，姐姐实在是欠你太多了，你已经失去了墨轩，如今又没了工作。姐，别再说了啊。再说我都快撑不下去了。哦，对了，那个杨家的妹妹居然还说，墨轩之所以要跟我分手，是因为你。他，他，他怎么能这么说呢？小宁，你你千万别相信他，我跟墨轩真的是什么都没有。姐，你别急，他这么说啊，无非就是想挑拨咱们俩之间的关系呗。你怎么会抢我男朋友嘛？全世界的人这么做，你都不会这么做的，真可笑。这个打电话的人啊。太小看我们之间的感情了。哦，是白阿姨，她让我下课之后啊回家一趟。嗯，那你快去吧，我也赶快回公司了。辞职归辞职，手头上的事儿还得先做完的。小宁。天无绝人之路，我相信你一定会慢慢好起来的。姐姐会一直陪在你身边，放心吧，姐。没有我这妈了，妈，他怎么会心里没有你呢？你别难过，这心里没你，他又怎么会呃几次三番的悄悄回来看你呢？啊，我倒是理解乐乐，他是不想像我一样寄人篱下，重复和我同样的生活。小静啊，你还冤吗？哎呀，妈，我不是这个意思。这事情都过去了，我怎么会怨你呢？说实话，我以前啊是怨过你，可我现在都长大了，我知道这血缘是一件特别奇妙的东西。乐乐是你的亲生女儿，你对她好，也是很自然的。我也怨过乐乐，她以前啊总是仗着你的疼爱欺负我，可是直到她离家出走。我才知道，他对我有多么重要。再这么说，他都是我的亲妹妹。谢谢你，谢谢你体谅。哎，你说我该怎么办呢？我们该做的也做了，该找的也找了，现在也只好等了。我相信，如果乐乐他想明白了。他自己会回来的，嗯，我等，我
等他满面，体谅我。你和林叔叔怎么样了？我们俩呀，也就是搭伴过个日子了，做个伴儿，没别的奢望了。再说我现在不比从前，这些年为了找乐乐，我生意都搁下了，整个一个坐吃山空。这房子，这首付是我付的，可是人家林叔叔一直帮我交按揭呢。我们俩合伙做些生意，所以你说，我和老林，我们俩，妈，你也别想太多了。我相信，有一天，乐乐，他一定会理解你的苦衷的。蒋总，找我有事。安宁的大学文凭你查核过没有？蒋总怎么突然间问这个？我刚收到一个。一个匿名快递，上面说，安宁用的大学文凭是假的。你是人事部经理，就是他顶头上司，这大学证书的编号都是联网的，一查就知道。你，你怎么会犯这种错误？蒋总，对不起。是不是早就知道他用假的文凭了？嗯，是。一开始我就知道，那是因为我觉得安宁是一个非常有潜质的员工，我不想公司因为一张文凭而错过了这么好的一个职员。对，我也我也不看重文凭，但是我看重的是诚信，诚信这两个字，你想想看，一个人敢用假文凭，他的人品肯定有问题。蒋总，您不了解安宁，您不了解整件事情的来龙去脉。他这样做都是情非得已。再说了，他自考大专的文凭，很快就可以补上了。公司不能开这个先例，我要你马上让他走人。蒋总，自从安宁进了公司之后，他一直辛勤工作，没有出过半点纰漏。如果您不相信的话，可以看看他的转正申请表。我不需要看。蒋总，整件事情是我自作主张，是我录用他的。如果您要怪，可以怪我。如果您坚持要惩罚他的话，您可以扣他的奖金，扣他的薪水也可以。啊，你什么都不要说了，我要你立刻、马上让他走人。可是，你要是不愿意的话，你也可以走。蒋总，石经理，您的部门有位女员工正在一楼大厅闹事儿，请您下去看一下吧。等等，你真的要走啊？蒋总如果不介意，我先处理一下我部门的事情。这你跟安宁到底什么关系？这重要吗？你别都不理他。都在这里干嘛？你干嘛？徐经理，我想说呢，工作实在是太无聊了，所以呢，我今天特地为各位同事准备了一个小节目，丰富一下大家的午休娱乐生活。你知不知道公司里面不能喧哗的？知道啊，但是从现在起呢，公司的规章制度已经对我没有用了。为什么？因为我不干了。所以呢，我请来一个小乐队，就算是为自己践行，也为同事们找找乐呵呵。你要辞职？对呀、啊。你为什么要辞职？没有为什么呀。好，你辞职为什么不交一份辞职报告？谁说我没交辞职报告了？这就是我的辞职报告。什么意思？石经理，我的辞职报告呢，全部写在下面的歌词里了。一会儿啊，麻烦哥几个给我大声唱出来啊！徐经理，听好
各位都表演完了是吧？都表演完了，麻烦你们马上离开这儿。这么说，你同意我辞职了？谢谢石经理。各位亲爱的同事们，几个月的相处呢，非常感谢大家的帮助。现在我就要走了，非常的舍不得。我们有缘再见，后会有期。哥儿几个，走了。下次辞职记得还找我们啊！什么？总之今天辛苦了啊！拜拜！好了，拜拜拜拜拜拜。拜拜。安宁。你还知道叫我师傅？你今天是来辞职的，还是来砸我的场子的？啊，怎么说呢，都算是吧。啊，不过我也不完全是冲你啊。在公司的这几个月吧，我最大的感触就是，公司的制度太僵硬化了，太没有人情味了。我不过呢，是想以这种方式来提醒一下蒋总，想让员工对企业有归属感，光靠工资是不够的，钱不是万能的，被尊重才是最重要的。道理还挺多，可不管怎么说，你是不是应该先通知我一声？辞职是我的事情，通知你干嘛